was basically Saif Chandan Purichalito Ekti Chobi, Ebang Dhaka Films and Entertainment First Production. Abbas Golpota Niya Chandan Ushita Amar Prothom Jokhon Kotha Hai Dui Bhotsho Rage. Tokhon Amar Kaise Golper Plot Ta Khub Bhalo Lage. Jeta Hoche Prothom Chandan Amon Kono Kisu Korte Chai Chilo Jai Jaga Theke Dekha Jai Chandan Mulo Jai Apna Toh Anik Lo Chobi Kollen. Ami Bor Amon Ekta Kach Korte Chai Jeta The Manush Apna Ke Nothon Bhabe Chinebe Nothon Bhabe Dekbe Ebang Poster Banner Ba Trailer Ba Teaser Jokhon Ami Mane Charbo Tokhon Manush Bolbe Jeta Nothon Kichu আচ্ছা মধ্যে সো ওই জায়গা থেকে আমার গল্পটা ভালো লাগা তারপরে আস্তে আস্তে কাজটা করা এবং ফাইনালি গল্পটা যদি আমি বলি গল্পটা হচ্ছে টোল টাউনের গল্প যে ওল টাউনের একটা আধিপত্য বিস্তার আধিপত্য বিস্তার একটা মানুষ রুট লেভেলে থেকে একদম র জায়গায় থেকে সেই মানুষটা কিভাবে ভালো কি মানুষটা কিভাবে খারাপ সেই মানুষটা তার প্রেম ভালোবাসা সবকিছু নিয়ে আসলে গল্পটা মানে অভূত মানে অদ্ভুত সারা পাচ্ছি যে জায়গাটা বলবো যে ট্রিজার ট্রেলার ফার্স্ট লুক এবং গান এটা দিয়ে যতটুকু ভালো লাগা পেয়েছি মানুষের যে ভালোবাসা পেয়েছি এটা আনএক্সপেক্টেড এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার যে এক্সপেকটেশনটা ছিল সেই এক্সপেকটেশনটা অনেকাংশে বেড়ে গেছে এই ট্রিজার ট্রেলার এবং ফার্স্ট লুক দেখার পরে আমার কাছে মনে হয় যে দর্শক যারা নর্মালি হলে যায় কারণ এখন দর্শক এখন হলে ইদানিং যাচ্ছে ভালো ছবি পেলে তারা সবাই হলে যায় সো আমার কাছে মনে হয় আব্বাস দেখার জন্য সবাই খুব উৎসাহী হয়ে উঠেছে এটা হচ্ছে আব্বাস হচ্ছে ছোটবেলা থেকে একটা গ্রাম থেকে এসে একটা পুরন ঢাকার একটা অঞ্চলে উঠে এবং একটা গ্যারেজে চাকরি করে গ্যারেজ থেকে তার একটা পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্টে বড় হওয়া এবং এই যে এনভায়রনমেন্টে বড় হওয়া তখন এই এলাকাটা সে একটা ওন করার মানে ওন করতে থাকে যখন ওন করতে থাকে তখন হয় না একটা অনেক বেশি একটা মানুষের টেনশন কাজ করে একটা মানুষের শহরটা নিয়ে মানে শহরের মানুষগুলোকে নিয়ে অনেক টেনশন সো ওই ওইটা আসলে ওইভাবে বোঝানো হয়েছে যে এই মানুষগুলোর কারণে আসলে সে প্রপারলি ঘুমাতে পারে না সে আসলে সব মানুষকে নিয়ে খুব টেনশনে থাকে দর্শকদের যে মেসেজ যেটা বলবো মেসেজ এখানে আসলে সর্ব মানে সর্বপ্রথম যেটা এবং সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে মানুষকে বিনোদন দেয়া একটা ছবি দেখতে আসলে একটা দুই ঘন্টা বিশ মিনিটের ছবি একটা ইন্টারভেল একটা আশা এবং বাসায় ফিরে যাওয়া সব মিলে চার পাঁচ ঘন্টার একটা টাইম স্পেন্ড করতে হয় সো এই টাইম স্পেন্ড করার সময়টুকু সে কতটুকু এনজয় করলো একটা বিনোদন বলে সেটা হচ্ছে মুখ্য বিষয় এবং অন্যান্য যে বিষয়গুলো সেটা অবশ্যই বলো ছবির ভিতরে মোরাল কিছু অবশ্যই আছে যেখানে হচ্ছে আধিপত্য এমন একটা জিনিস সেই জায়গার জন্য আসলে মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে এই একটা বিষয় ছবিটি চলছে আমরা প্রথমে প্ল্যানিং করেছিলাম যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি হলে রিলিজ করব তারপর ফাইনালি যখন আমরা আমাদের যে বুকিং ম্যানেজার মঞ্জু ভাই মঞ্জু ভাই বললো জিনিয়র ভাই আমি যেটা হচ্ছে যে সাঁত্রিশটা হল নিচ্ছি এবং এই হলগুলো যেটা হচ্ছে খুব ক্রিম ক্রিম যে পুরো ঢাকা শহর বাংলাদেশের যত হলগুলো আছে সেগুলোই নিচ্ছি সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা অনেক বেশি হ্যাপি আমাদের যে হলগুলো আছে সেই হলগুলো খুবই ভালো হল এবং আমার কাছে মনে হয় যেই হলগুলোতে মানুষ সব সময় যায় এবং যাওয়ার পরিবেশ আছে সব কিছু মিলে আসলে আমরা এই সাঁত্রিশ হল রিলিজ করছি না অবশ্যই ভালো কারণ একটা কাজ যখন শেষ করা হয় শেষ করার পরে ওই কাজের যখন ভালো মন্দ আসে তখন ওইটা তো ভালো লাগাটা খুবই স্বাভাবিক কারণ একটা ছবির পেছনে আসলে এটা তো অন্য দুই দিনের মতো শুটিং না বা একটা মানে একদিন বা দুই দিনের শুটিং না এটার সাথে আসলে অনেক পরিশ্রম জড়িত অনেক মানুষ জড়িত অনেক টাকা জড়িত এবং অনেক মানে শ্রম সব কিছু জড়িত সো যখন ওই কাজটা নিয়ে যখন মানুষের মধ্যে প্রশংসা এবং সেন্সার বোর্ড এবং সাধারণ দর্শক যে মানুষগুলো টাকা দিয়ে হলে গিয়ে ছবি দেখছে এবং চার পাঁচ ঘন্টা সময় স্পেন্ড করে সো তাদের জন্য বানানো হচ্ছে সো সেটা বানানোর সময় একটা ডিরেক্টর একটা প্রডিউসার যে পরিমাণ কনসেন্ট্রেশন দেওয়া উচিত এবং হানড্রেড পারসেন্ট কনসেন্ট্রেশন তখনই দেওয়া হয় যখন সবাই বলে যে কাজটা ভালো হয়েছে সো ওই রকম ভালো লাগাটা অবশ্যই আমার ভালো লাগছে এবং সাথে সাথে দর্শক যারা হলে যাবে হলে গেলে আমার কাছে মনে হয় যে সেন্সার বোর্ড না শুধু দর্শকরা হল থেকে বের হয়ে বলবে যে হ্যাঁ ছবিটা ভালো হয়েছে আমার কাছে মনে হয় যে দর্শক এখন যে টাইপের ছবিগুলো দেখছে হলে গিয়ে সেই টাইপের ছবির মধ্যে অবশ্যই আব্বাস ছবিটা দেখে পছন্দ করবে কারণ হচ্ছে দর্শক এর মানুষের গল্পগুলো আসলে একই রকম মনে করেন আপনার গল্প আমার গল্প বা তার গল্প এই জীবনের গল্পগুলো একই রকম কিন্তু আসলে গল্পটাকে আপনি কীভাবে প্রেজেন্ট করছেন সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট বিষয় যে মানুষের প্রেজেন্টেশনটাই অনেক অন্যরকম সো আব্বাস চলচ্চিত্রটা এমন একটা বিষয় প্রেজেন্টেশনটাকে অনেক সুন্দরভাবে করা এবং গল্পের বলার স্টাইলটা ভিন্ন তারপর 
তারপরে গল্পটা অনেক টুইস্ট আছে আর তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে গল্পে আমাদের অনেক আর্টিস্ট ওয়ানা সাবা সূচনা তাসনিয়া সমাপ্তি ভাই ইলোরা গহর জয়রাজ দাস শিবাসানু ডন ভাই আলেক ভাই মানে হিউজ আর্টিস্ট এবং আমার কাছে মনে হয় প্রত্যেকটা ছোট ছোট যে ক্যারেক্টারগুলো আছে প্রত্যেকটা জায়গায় পরিচিত ফেস সো সেটা নাটক এবং সিনেমা সব জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয় দর্শক খুব পছন্দ করবে শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা বললে বলবো যে আমি অনেক মজার অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে পুরন ঢাকার অভিনয় করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে পুরন ঢাকার ভাষাগত যে প্রবলেমটা হতো সো প্রথম দুই তিন দিন খুব প্রবলেম হতো প্রবলেম হওয়ার পরে দেখা যায় যখন ইনভারনমেন্টে মানুষ সবাই আমরা দেখা যায় প্রোডাকশন বয় থেকে শুরু করে প্রডিউসার পর্যন্ত সবাই দেখা যায় পুরনো ঢাকার ভাষায় কথা বলা শুরু করছে তখন এই যে প্রথম যে প্রবলেমগুলো হইতো সেই প্রবলেমগুলো হওয়া বন্ধ হয়ে গেল দেখা যায় আমরা সবাই পুরনো ঢাকার ভাষায় কথা বলতেছি সো এটা অনেক মজার পার যেমন আমরা একটা চেজিংয়ের মধ্যে দৌড়াদের মধ্যে ছিলাম এখন হঠাৎ করে আমার মোচ টোচ প্লাস গেট আপ সেট আপ দিয়ে এমনভাবে আমরা শুটিং করেছি যাতে না বোঝা যায় যে এটা শুটিং হচ্ছে তখন দৌড় দিছে পরে এক লোক এসে বলল ওই কিরে কেটা এটা হ্যাঁ সো এই যে মজার যে বিষয়গুলো এগুলো আসলে অনেক মজা লেগেছে যে একদম মানুষ একটা এনভারনমেন্টে থাকলে সো ওই এনভারনমেন্টের সাথে মানুষ মিশে যায় না অবশ্যই ভালো মানে আমার কথা হচ্ছে যেহেতু আমি চলচ্চিত্রের মানুষ সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে আমাদের চলচ্চিত্রের যে কিং যে হিরো সাকিব খান এবং সাকিব ভাই যে শুভকামনা জানিয়েছে এটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া এবং আমার যেটা মনে হয় যে সাকিব ভাইয়ের যারা ফ্যানরা আছে এবং তারা যেমন সাকিব ভাইয়ের ফ্যান এবং যেহেতু আমি নিজেও একজন সাকিব খানের ফ্যান সো সাকিব ভাইয়ের শুভকামনা জানানো মানে তারা আমার ছবিটা হলে এসে দেখবে সো আমি অবশ্যই আমার জন্য সাকিব ভাই আমাকে দোয়া করছেন এবং ছবিটা যেন ভালো যায় সো ভালোর জন্য আমরা সব কিছু মানে ভালোর জন্য আমরা আছি সব সময় আপনি আলো আবার দর্শক এবং আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ আলো আবার যত রিডার আছে এবং যত ভিউয়ার আছে তাদেরকে অনেক অনেক শুভকামনা এবং এই চ্যানেলের মাধ্যমে যারা দেখছেন তাদেরকে সবাইকে বলছি আব্বাস হলে গিয়ে দেখুন এবং সবাইকে বলুন আব্বাস হলে গিয়ে দেখতে আপনারা হলে গিয়ে বেশি বেশি ছবি দেখলে আমরা অনেক বেশি ইন্সপায়ার হব ধন্যবাদ সবাইকে